उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है कानपुर के बाद शुक्रवार को गाजियाबाद में इरफान की एक संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है कानपुर से गाजियाबाद पहुंची पुलिस की पांच सदस्यीय टीम ने संपत्ति कुर्क करने से पहले बकायदा मुनादी भी करवाई और कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया गाजियाबाद थाने पर आया हुई जो वर्तमान समय में ये सभी लोग ध्यान दें गाजियाबाद के बापू धाम में सोलंकी के 300 वर्ग मीटर के प्लॉट को कब्जे में लिया गया है जिसकी कीमत पाँच करोड़ रूपए बताई जा रही है ये प्लॉट बसपा सरकार में विधायकों को आवंटित हुए थे 2017 में इरफान सोलंकी और उनकी पत्नी नफीसा ने इसकी रजिस्ट्री करवाई थी पत्नी को चौदहवन यूपी गंगेस्टर एक्ट के तहत इसको राज्य सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया गया है जो बाजारों की मत आज के समय में निकाली गई है वो पाँच करोड़ के आसपास आती गई है इसके अलावा यूपी पुलिस इरफान के ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट को जब्त करेगी ये सभी विधायकों के प्लॉट है ये जो प्लॉट है ये प्लॉट विधायकों के प्लॉट है और ये बसपा गवर्नमेंट में विधायकों को आवंटित किए गए थे मधुबन बापू धाम ये आवासीय योजना है यूपी विधानसभा में अट्ठावन साल के बाद शुक्रवार को अदालत लगी जहां कटघरे में छह पुलिसकर्मी पेश हुए कटघरे में खड़े यूपी पुलिस के ये अधिकारी विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के दोषी पाए गए हैं जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन की सजा सुनाई है जो तीन मार्च रात बारह बजे तक की होगी प्रकरण में आदरणीय सदस्यों के विरुद्ध जिस प्रकार का वर्ताव उसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया है वो उनके अधिकारियों अधिकारों से परे है इसके पहले शुक्रवार को सदन में लगी अदालत के दौरान सतीश महाना ने सभी दलों के नेताओं से इस पर अपना पक्ष पूछा अधिकतर ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया फिर दोषी पुलिस कर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया माननीय अध्यक्ष जी ऐसी माननीय सदन सदस्य गण ऐसी माननीय बिश्नोई साहब ऐसी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। दरअसल 15 सितंबर 2004 को प्रदेश में बिजली समस्या के चलते प्रदर्शन का आयोजन किया गया था मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और तत्कालीन भाजपा विधायक सलील बिश्नोई भी कानपुर में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे उस समय यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक लिया था इसके साथ ही विधायक और उनके समर्थकों आरोप लाठीचार्ज कर दिया गया था जिसमे भाजपा विधायक सलील बिश्नोई का पैर टूट गया और कई भाजपा कार्यकर्ता चोटिल भी हुए थे हालांकि विशेषाधिकार हनन के इस मामले पर अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है कोई सजा नहीं ये ये कोई सजा ये 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 परंपरा गलत है ये परंपरा गलत है उत्तराखंड राजभवन में आज से तीन दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया है पाँच मार्च तक चलने वाले बसंत उत्सव के इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गयी इसके साथ ही उत्तराखंड के कई उत्पादों को भी बसंत उत्सव के दौरान दिखाया जाएगा तीन दिनों तक राजभवन आम लोगों के लिए खुला रहेगा बसंत उत्सव के इस प्रोग्राम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से फूलों की खेती करने वाले काश्तकार शामिल हुए हैं इस दौरान काश्तकारों को प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया जाएगा राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हर वर्ष राजभवन में आयोजित होने वाले बसंत उत्सव कार्यक्रम को एक बेहतर कार्यक्रम बताया ये स्प्रिंग फेस्टिवल तीन दिन का है देखिए शिव जी का आशीर्वाद तीन दिन का तीन दिवसीय इवेंट है प्रदेश के टिमरू फूल को राजभवन में बसंत उत्सव के दौरान विशेष फूल का दर्जा दिया गया है जिसे डाक विभाग के पोस्ट कार्ड आरोप स्थान दिया जाएगा राजभवन में 2003 से शुरू किया गया बसंत उत्सव देहरादून की पहचान बन चुका है इसमें सात सौ भी ज्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद है उन उत्पादों को कहीं न कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त तो होगा दरअसल पुष्प प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन एक बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक महोत्सव में तब्दील हो चुका है एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी